हेलो बच्चों कैसे हैं आप और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है तो आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी तो आई हो जो आज ए को आगे बढ़ाते हैं तो हमने ए के सात टॉपिक कर लिए थे अब आठों टॉपिक देखते हैं चोडेक तो आठों टॉपिक है हमारे पास टू फाइंड फर्स्ट नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म ऑफ ए तो इसमें हमें क्या करना होता है बच्चों एक ए में उसका पहला नेगेटिव या उसका पॉजिटिव टर्म फाइंड करना होता है चोडेक तो चलिए चो क्वेश्चन समझते हैं कि इस टॉपिक के क्वेश्चन किस टाइप के होंगे और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं ठीक है चो आई बच्चो पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं चो उनसे विच टर्म ऑफ द ए पी वन रेड फोर्टीन वन जीरो नाइन वन जीरो फोर डॉट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म तो देखिए ये ए पी आपके पास कितना है वन जीरो फोर वन रेड नाइन वन रेड फोर ठीक तो देखिए ए पी घटते हुए जा रही है तो ये कह रहे हैं कि कौन से नंबर का टर्म इसका पहला नेगेटिव टर्म होगा तो देखते हैं बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं इसे तो गिवन ए पी क्या है हमारे पास वन रेड फोर्टीन वन रेड नाइन वन जीरो फोर तो ए कितना बच्चों फर्स्ट टर्म हो गया बच्चों हमारे पास वन रेड फोर्टीन एंड कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वन जीरो नाइन माइनस वन रेड फोर्टीन ठीक विच इज इक्व टू बच्चों माइनस फाइव तो ये ए पी माइनस फाइव के डिफरेंस में बच्चों पीछे को जा रही है और एक बार घटते घटते क्या हो जाएगी बच्चों जीरो के पास जाएगी और देन उसके बाद ये नेगेटिव हो जाएगी ठीक तो हमने वही फाइंड करना है कि इस ए पी का जो पहला नेगेटिव टर्म होगा वो कौन से नंबर का टर्म है ठीक तो हम मान लेते हैं कि जो एंथ टर्म है बच्चों ठीक वो इस ए पी का पहला नेगेटिव टर्म है लेट एंथ टर्म भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ गिवन ए पी देन ए एन क्या हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा लेस देन जीरो ठीक अगर वो टर्म नेगेटिव है मीन्स वो जीरो से छोटा है तो ए एन लेस देन क्या हो जाएगा बच्चों जीरो अब इसमें इनिक्विटी आ गई बच्चों ठीक तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना बच्चों ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज लेस देन जीरो तो ए की वैल्यू कितनी है बच्चों वन रेड फोर्टीन प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितने बच्चों हमारे पास माइनस फाइव इज लेस देन जीरो तो माइनस फाइव को अंदर इंटू कर दीजिए बच्चो वन रेड फोर्टीन माइनस फाइव एन प्लस फाइव इज लेस देन जीरो तो ये जाएगा वन रेड नाइनटीन माइनस फाइव एन लेस देन जीरो ठीक यहाँ तक तो सही है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसके बाद प्रॉब्लम है चोड़े तो इसमें एक स्टेप देखिए बच्चों अगर आप क्या करते हैं इस वेरिएबल वाले को आप राइट हैंड साइड में भेज देते हैं तो फिर तो आपको इनिक्विटी से कुछ नहीं करना है सीधे से बन गया बच्चों ठीक लेकिन अगर आप वन वन नाइन को आर एस में भेजेंगे फिर ये इनिक्विटी परेशानी करेगी ठीक तो ध्यान रखिए जब भी आपका इनिक्विटी हो और वेरिएबल में माइनस हो तो वेरिएबल को ही राइट साइड में भेज दीजिएगा चोटेक तो ये कितना हो जाएगा जो वन हंड्रेड नाइनटीन इज लेस देन फाइव एन तो वन हंड्रेड नाइनटीन अपॉन फाइव इज लेस देन एन तो हम लिख सकते हैं जो एन इज ग्रेटर देन वन वन नाइन अपॉन फाइव तो एन इज ग्रेटर देन कितना जो फाइव से डिवाइड करिए फाइव टू जा टेन तो फाइव थ्री जा फिफ्टीन फोर अपॉन फाइव सही तो n कितना है जो ग्रेटर है ट्वेंटी थर्ड फोर बाई फाइव टर्म से ठीक तो देखिए n क्या होता है जो आपके पास एक नेचुरल नंबर होता है तो ट्वेंटी थ्री से बड़ा नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा जो हमारे पास ट्वेंटी फोर तो इसका मतलब क्या है जो जो ट्वेंटी फोर्थ टर्म है वो आपका ए पी का फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा तो हैंस बच्चों ट्वेंटी फोर्थ टर्म ऑफ गिवन ए पी भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म तो देखिए चूज को एक बार चेक करते हैं कि क्या हमने जो आंसर निकाला वो सही था तो ए ट्वेंटी थ्री निकाल दे बच्चों इस ए पी के लिए तो ये जाएगा ए प्लस ट्वेंटी टू डी तो ए कितने हैं बच्चों हमारे पास वन हंड्रेड फोर्टीन प्लस ट्वेंटी टू इंटू डी था माइनस फाइव का बच्चों ठीक तो ये जाएगा वन हंड्रेड फोर्टीन माइनस वन हंड्रेड टेन तो ये आ गया फोर तो जो ट्वेंटी थर्ड टर्म है जो कितना है फोर है मीन्स पॉजिटिव है ठीक तो जब हम ए ट्वेंटी फोर्थ टर्म निकालेंगे तो ये होता है ए प्लस ट्वेंटी थ्री डी तो ए हो गया वन हंड्रेड फोर्टीन प्लस ट्वेंटी थ्री इंटू माइनस फाइव तो वन हंड्रेड फोर्टीन माइनस ये होता है वन हंड्रेड फिफ्टीन यानी कि माइनस वन तो देखिए इससे पता चलता है हमको कि जो ट्वेंटी थर्ड टर्म तक ए पी चलेगी वो पॉजिटिव चलेगी और जो ट्वेंटी फोर्थ टर्म पे पहुंचेगा तो वहां पर आपके पास क्या आएगा इस ए पी का पहला नेगेटिव टर्म तो आप यहाँ से इसको चेक भी कर सकते हैं चोटे कि आपका आंसर सही है कि नहीं है ठीक तो सही बच्चों 
अब इस वाले स्टेप को देखिए बच्चों ठीक जो यहाँ पर था हमारे पास ये कितना है वन हंड्रेड नाइनटीन माइनस फाइव एन लेस देन जीरो ठीक अगर आप वन हंड्रेड नाइनटीन को राइट साइड में भेजते हैं तो ये कितना जाएगा फाइव एन इज लेस देन माइनस वन हंड्रेड नाइनटीन ठीक ये सही है अभी लेकिन देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना तो इक्वेशन के केस में हम क्या करते हैं माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है बट अगर हम इसमें क्या करेंगे बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे कि कितना 5n इज लेस देन 119 तो ये रॉन्ग हो जाएगा बच्चों ठीक क्योंकि जब भी आप माइनस को कैंसिल करते हैं तो साइन ऑफ इन चेंज हो जाता है बच्चों ठीक अब यहाँ से आपको इलेवंथ का टॉपिक आता है बच्चों तभी ये प्रॉब्लम करेगा आपको ठीक तो ये कितना देखिए फाइव एन हम डिवाइडेड बाई फाइव से करते हैं दोनों साइड तो 119 हंड्रेड नाइनटीन अपॉन माइनस फाइव तो जैसे आप माइनस से दोनों साइड डिवाइड करते हो साइन ऑफ इन इक्विटी बदल जाएगा ठीक तो n ग्रेटर देन कितना होगा 119 हंड्रेड नाइनटीन बाई फाइव तो एन इज ग्रेटर देन बच्चों कितना 23 थ्री फोर बाई फाइव ठीक अब यहाँ पर क्या हुआ बच्चों ठीक तो आप इसको अभी भी खाली बेसिकली समझ लीजिए बच्चों कि क्या हुआ बाद में आपको ट्वेल्थ में पूरा एक कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा बच्चों कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं ठीक तो देखिए जब भी इनिक्विटी है तो अगर आप क्या करेंगे उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन ऑफ इनिक्विटी चेंज हो जाता है बच्चों ठीक जैसे हम कहें ये फोर फोर इज लेस देन कितना है बच्चों एट अगर इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस और माइनस तो साइन ऑफ इनिक्विटी क्या हो गया चेंज हो गया बच्चों ठीक इतना सब करने से बेटर है बच्चों कि जिस वेरिएबल में आपका माइनस है उसी को आप राइट हैंड साइड में ले जाइएगा तो आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं है वो अपने आप ही बच्चों आपका साइन बैलेंस हो जाएगा बच्चों ठीक तो आपको अलग से उसको मतलब बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक तो ये बढ़िया सा क्वेश्चन है बच्चों तो सही बच्चों चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका ठीक तो आइए बच्चों एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों तो ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे ए विस्टम ऑफ द ए पी वन ट्वेंटी वन वन हंड्रेड सेवनटीन वन हंड्रेड थर्टीन इस फर्स्ट नेगेटिव टर्म ठीक तो इस ए पी का आपको बताना है कि कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म है बच्चों ठीक तो सॉल्यूशन देखिए बच्चों तो गिवन ए पी बच्चों गिवन ए पी क्या बच्चों हमारे पास वन ट्वेंटी वन वन हंड्रेड सेवनटीन वन हंड्रेड थर्टीन अप टू सो वन तो ए कितना बच्चों हमारे पास ये है वन ट्वेंटी वन कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू वन हंड्रेड सेवनटीन माइनस वन ट्वेंटी वन डेक तो ये हो गया माइनस फोर सही तो हम मान लेते हैं कि इस ए पी का जो एंथ टर्म है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है डेक तो लेट एंथ टर्म ऑफ गिवन ए पी भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म देन ए एन क्या हो जाएगा चो ए एन लेस देन जीरो हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव टर्म है चो तो नेगेटिव माने लेस देन जीरो तो ये वैल्यू है चो ए एन की ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी इज लेस देन जीरो ए है बच्चों हमारे पास वन ट्वेंटी वन एन माइनस वन डी है हमारे पास बच्चों माइनस फोर विच इज लेस देन जीरो तो ये हो जाएगा वन ट्वेंटी वन माइनस फोर एन प्लस फोर इज लेस देन जीरो तो फोर वन ट्वेंटी वन से एड हो जाएगा वन ट्वेंटी फाइव माइनस फोर एन इज लेस देन जीरो तो वन ट्वेंटी फाइव इज लेस देन फोर एन तो ये कितना बच्चों वन ट्वेंटी फाइव बाई फोर इज लेस देन एन तो हम इसको कितना लिख सकते हैं बच्चों एन इज ग्रेटर देन वन ट्वेंटी फाइव बाई फोर तो एन इज ग्रेटर देन फोर थ्री या ट्वेल्व वन या वन बाई फोर तो एन ग्रेटर है किससे बच्चों थर्टी वन वन बाई फोर टर्म से तो इसका मतलब कि एन कितना होगा बच्चो थर्टी टू देखिए एन ऑलवेज एक नेचुरल नंबर होता है तो थर्टी वन से बड़ा कह रहा है तो मीन्स क्या हो जाएगा चो थर्टी टू हो जाएगा तो, तो कितना चो एंस थर्टी सेकेंड टर्म ऑफ गिवन ए पी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म तो जो थर्टी सेकेंड टर्म होगा इस ए पी का वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा ठीक तो चेक करें बच्चों देखिए हम पहले थर्टी फर्स्ट टर्म निकालते हैं तो ये हो गया ए प्लस थर्टी डी तो ए की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास वन ट्वेंटी वन प्लस थर्टी इंटू डी कितना बच्चों हमारा माइनस फोर तो ये हो जाएगा वन ट्वेंटी वन माइनस वन ट्वेंटी तो ये आता है वन जो कि एक पॉजिटिव टर्म है छोटे तो थर्टी सेकेंड टर्म देखिए बच्चों ये हो जाएगा ए प्लस थर्टी वन डी तो ये हो जाएगा बच्चों कितना वन ट्वेंटी वन प्लस थर्टी वन इंटू माइनस फोर वन ट्वेंटी वन माइनस वन ट्वेंटी फोर तो ये आ जाएगा माइनस थ्री डे जो कि एक नेगेटिव टर्म है ठीक तो देखिए बच्चों आपने क्या बताया 
कि इसका थर्टी फर्स्ट टर्म क्या है पॉजिटिव है जब ए पी हम इसको डिक्रीज करते हुए जाएंगे तो थर्टी फर्स्ट टर्म तक ये क्या रहेगा जो पॉजिटिव रहेगा लेकिन जब ये थर्टी सेकेंड टर्म में पहुंचेगा तो ये पहली बार नेगेटिव होगा ठीक तो मीन्स थर्टी सेकेंड टर्म क्या है जो इस ए पी का फर्स्ट नेगेटिव टर्म है तो सही बच्चों अब देखिए इसी में एक ऐसा क्वेश्चन भी बनता है जो कि विच टर्म ऑफ द ए पी माइनस टू फिफ्टी फोर माइनस टू फोर्टी सेवन माइनस टू फोर्टी इज इट्स फर्स्ट पॉजिटिव टर्म ठीक अभी तो हम क्या करते हैं बच्चों हम नेगेटिव टर्म ढूंढ रहे थे कि इस ए पी का कौन सा टर्म आपका नेगेटिव होगा ठीक तो अब हमने क्या करना है जो हमने देखना है कि इस ए पी का कौन सा टर्म फर्स्ट पॉजिटिव टर्म होगा ठीक तो देखिए ए पी ए इंक्रीज करते हुए जा रही है तो एक बार क्या होगा जो ये आपका बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी पॉजिटिव टर्म में पहुंच जाएगी ठीक तो आपने फाइंड करना है कि वो पहला टर्म कौन सा होगा चो ठीक जो इसमें पॉजिटिव होगा ठीक तो देखिए चो गिवन ए क्या है माइनस टू फिफ्टी फोर माइनस टू फोर्टी सेवन माइनस टू फोर्टी अप टू सो ऑन तो ए बच्चों कितना बच्चों हमारे पास यू गेट टू हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर डी बच्चों माइनस टू फोर्टी सेवन माइनस माइनस टू फिफ्टी फोर तो ये जाएगा बच्चों माइनस टू फोर्टी सेवन प्लस टू फिफ्टी फोर तो ये जाएगा बच्चों सेवन तो इस टाइप के बच्चों जो क्वेश्चन होंगे उसमें डी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे उनमें डी हमेशा नेगेटिव होगा ठीक तो मान लेते हैं कि बच्चों इस ए पी का एंथ टर्म क्या है फर्स्ट पॉजिटिव टर्म है ठीक तो हम क्या लिखेंगे बच्चों लेट एंथ टर्म ऑफ गिवन ए पी बी फर्स्ट पॉजिटिव टर्म तो तब क्या होगा बच्चों ए एन क्या हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो ठीक पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन जीरो ठीक तो ये क्या हो जाएगा बच्चों ए एन की वैल्यू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज ग्रेटर देन जीरो तो ए कितना बच्चों माइनस टू फिफ्टी फोर प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितने हैं सेवन इज ग्रेटर देन जीरो तो माइनस टू फिफ्टी फोर प्लस सेवन एन माइनस सेवन इज ग्रेटर देन जीरो ये हो जाएगा बच्चों टू हंड्रेड एंड सिक्सटी वन प्लस सेवन एन इज ग्रेटर देन जीरो अब देखिए इसमें क्या है इस नंबर पे माइनस है जो ठीक वेरिएबल पॉजिटिव है तो नंबर को माइनस में भी आप आर एच में भेज सकते हैं ठीक इन इक्विटी में कोई फर्क नहीं पड़ता इससे तो सेवन एन इज ग्रेटर देन कितना चो टू सिक्सटी वन तो एन क्या हो जाएगा चो एन ग्रेटर देन टू सिक्सटी वन डिवाइडेड बाई सेवन तो हमारा एन कितना हो जाएगा चो एन इज ग्रेटर देन सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन बचा आपका पाँच तो सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन टू बाई सेवन ठीक तो दिस मीन्स एन इक्वस टू बच्चों कितना थर्टी एट तो हमें क्या चाहिए था जो थर्टी सेवन से बड़ा एक नेचुरल नंबर चाहिए था तो थर्टी एट क्या होता है बच्चों जस्ट आपका थर्टी सेवन के बाद आ जाता है ठीक तो हमारे पास क्या है जो इसका थर्टी एट टर्म होगा वो क्या होगा फर्स्ट पॉजिटिव टर्म होगा ठीक तो हम लिख सकते हैं बच्चों हैंस थर्टी एट टर्म ऑफ गिवन ए पी इज फर्स्ट पॉजिटिव टर्म तो अच्छा चलिए इसको चेक करें एक बार तो हमारे हिसाब से क्या है जो हमने निकाला इसके हिसाब से जो थर्टी एट टर्म है वो पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब कि जो थर्टी सेवन टर्म तक है बच्चों ये नेगेटिव होना चाहिए बच्चों ठीक तो देखें ए थर्टी सेवन तो ये हो जाएगा जो ए प्लस थर्टी सिक्स डी तो ए कितना है बच्चों माइनस टू फिफ्टी फोर प्लस थर्टी सिक्स इंटू सेवन तो ये हो जाएगा जो माइनस टू फिफ्टी फोर तो थर्टी सिक्स से सेवन को इंटू करेंगे तो टू फिफ्टी टू आ गया चो तो इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस टू तो यानी कि ये थर्टी सेवन टर्म तो नेगेटिव है ठीक अब थर्टी एट के लिए देखें बच्चो थर्टी एट टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस थर्टी सेवन डी मीन्स माइनस टू फिफ्टी फोर प्लस थर्टी सेवन इंटू सेवन तो माइनस टू फिफ्टी फोर प्लस सेवन जब फोर्टी नाइन फोर कैरी सेवन थ्री या ट्वेंटी वन और टू नाइन तो ये कितना हो जाएगा बच्चों जब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास जाएगा बच्चों फाइव जो कि एक पॉजिटिव टर्म है ठीक तो इसका मतलब जो हमने निकाला था वो सही था बच्चों इस ए पी का थर्टी एट्थ टर्म क्या होगा फर्स्ट पॉजिटिव टर्म होगा तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों ठीक अच्छे क्वेश्चन हैं आपके पास आपने ए पी दे रखी है उसका नेगेटिव टर्म निकालो पहला नेगेटिव कौन सा है और आपसे कह रहे हैं कि इसका पहला पॉजिटिव टर्म कौन सा है बच्चों ठीक तो अच्छे से बनाइएगा और थोड़ा इनिक्विटी पे ध्यान दीजिएगा चोटिक कि इनिक्विटी के कुछ को हम कैसे देखेंगे तो पॉजिटिव में तो कोई परेशानी नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा तो जो इससे पहले नेगेटिव टर्म वाले में था उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा अगर माइनस हो तो वेरेबल वाले को ही आप क्या करें राइट हैंड साइड में भेज दीजिएगा चोटिक 
तो आई होप आपको ये समझ में आएगा बच्चों तो इस वीडियो के बाद आपको एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी बच्चों तो आप उसको सॉल्व करिएगा अगर आपको कहीं डाउट हो तो मुझे कमेंट में लिख बता सकते हैं ठीक है बच्चों